so fabrication of transistors on monolithic isis fabrication of transistors on monolithic isis so monolithic isis lo manam previous ga edaithe cheptunnamo fabrication of diodes on monolithic isis ave steps continuous ga manaki sixth step varaku continue avutadi okka sa jagratha ga ikkada manam observe cheskunte ave steps manaki sixth step varaku continuous ga avutay anamata aithe ikkada manaki ఈ యొక్క ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ పి సబ్స్ట్రాక్ ఉంటుంది పి సబ్స్ట్రాక్ పైన ఎన్ సబ్స్ట్రాక్ వస్తుంది దానిపైన ఎపిటాక్సల్ లేయర్ ఉంటుంది దానిపైన ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో అదే మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇక్కడ మనం చూసుకోండి ఏ పి టైప్ సబ్స్ట్రాక్ ఈస్ టేకెన్ అండ్ దెన్ ఎన్ టైప్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ పి టైప్ సబ్స్ట్రాక్ ఎన్ టైప్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ P type substrate. After this part, after this part, SAO2 layer is itched off. SAO2 layer is itched off. And SAO2 layer is formed out. Exposing the epitoxal layer as shown in figure. So, figure 1 low chupinshin vidanga manaki e rakanga manaki form out unne and chepthu nadu. Right? So, everyone is audible my voice. Amana voice when about another key? Yes, sir. I think problem from your side, yeah, okay? So, okay, then step two, sir, man, choose one at the end. So step two, sir, show the end. What, what happening on step, step two? Step two, the grain jar, then, okay, sir, what happened? Everyone, man, we have to put into diffusion furnace. Okay, very good. So, man, we did it, man, man. నిన్న నిన్న చెప్పుకున్నాము నిన్న చెప్పుకున్న విధంగా స్టెప్ టూ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది సో ఈ పి టైప్ సబ్స్ట్రాక్ మీద ఎన్ టైప్ సబ్స్ట్రాక్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది కదా సో మనం ఏదైతే ఈ యొక్క వేఫర్ ఉందో ఈ వేఫర్ ని ఏం చేస్తున్నాము ఫర్నిచర్ డిఫ్యూజన్ ఫర్నిచర్ లో పెడతామని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ద వేఫర్ ఈజ్ దెన్ పుట్ ఇన్ టు డిఫ్యూజన్ ఫర్నిచర్ సో డిఫ్యూజన్ ఫర్నిచర్ లో పెట్టిన తర్వాత అండ్ ట్రైవాలెంట్ ఐటమ్స్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ ట్రైవాలెంట్ ఐటమ్స్ అనేవి డిఫ్యూజ్ అయ్యి సో అక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది పి టైప్ కింద మారుతుంది ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పి టైప్ కింద మనకి మారుతుంది పైన మనకు మొత్తం అంతా పి టైప్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ కింద మనకి మారుతుంది అనమాట సో దాన్ స్టెప్ త్రీ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది స్టెప్ త్రీ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ పాస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అయ్యి పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది పైన ఫామ్ అవుతుంది స్టెప్ త్రీ దగ్గర అది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఒక్కసారి మనం స్టెప్ త్రీ చూసుకునేటట్లుగా నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ పాస్డ్ ఓవర్ ద వెఫర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ఎ కంప్లీట్ ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ త్రీ సో ఫిగర్ త్రీ లో మనం చూపించిన విధంగా కంప్లీట్ ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ అనేది దీనిపైన ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ప్రియాంక ఫిగర్ ఫోర్ కదా ఫిగర్ ఫోర్ ఓకే సో ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ ఎస్ఐ ఓటో లేయర్ లో అట్ ది సెంటర్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇచ్చింగ్ చేస్తున్నాం అంటే హోల్డింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ హోల్ చేసేదాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఎస్ఐ ఓటో లేయర్ లో సెంటర్ లో హోల్ చేసేదాన్ని మనం ఏమని అంటాం అంటాం ఆ ఏమని అంటాం అని చెప్పాను ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ విండో వెరీ గుడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ విండో సో ఇక్కడ మనం హోల్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి బయటికి ఏం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది బయటి కనిపించేది ఏంటి ఎక్స్పోజ్ అవడం అంటే ఏంటి కనిపించేది మనకి ఏంటి బయటికి కనబడుతుంది ఎన్ లేయర్ కనబడుతుంది సో బయటికి మనకి ఎన్ లేయర్ కనబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి ఎన్ లేయర్ కనబడుతుంది కదా ఎన్ లేయర్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ సో అదే పాయింట్ మనకి స్టెప్ ఫోర్ లో చెప్తున్నాడు ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి ఏ హోల్ ఈజ్ దెన్ ఇచ్డ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ లేయర్ సో ఒక హోల్ అనేది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ది లేయర్ లో పెట్టుకుంటున్నాము thus exposing the n epitoxal layer as shown in figure 4 so figure 4 lo chupinchina vidhanga manaki n n epitoxal layer anadi baiti kanipistundi ani cheptunadu right next step 5 dagar em jarugutundandi boundary ka step 5 now pass trivalent atoms through the window 
the trivalent atoms diffuse into the epidoxyl layer to form a island of the t type material very good very good so malli em jarugutundi ee yokka edaithe mana hole undo ante window undo aa window dwara manaku em jaru em chestunamo trivalent bond ni manam pampesnam chudandi now pass trivalent atoms through the window so ee window dwara trivalent atoms anedi manam pampesthunnam pampinchina tarvata ee trivalent atoms anevi diffuse into epitoxal layer so epitoxal layer lo diffuse ayi akade em jarugutundi manaki it's forms a t type material as shown in figure so ikkada manam figure 5 lo chusukune chusina vidhanga ee oka window dwara manam trivalent atoms ni pampinchi p layer anedi ikkada form ayye tattlu ga chustunnam ee p layer anedi ikkada form avutundi ani cheptunnadu anamata okay so what will happening at that figure 6 ఫిగర్ సిక్స్ లో ఏం జరుగుతుంది ప్యూర్ ఆక్సిజన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అగైన్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ పాస్డ్ ఓవర్ ద ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ సో మొత్తం మళ్ళీ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాడు ఓకే సో స్టెప్ సిక్స్ దగ్గర జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ పాస్డ్ ఓవర్ ద వేఫర్ టు ఫామ్ ఏ కంప్లీట్ ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ యాజ్ షోన్ ఫిగర్ సిక్స్ సో ఫిగర్ సిక్స్ లో చూపించిన విధంగా మనకి ఆ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది అది ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకు అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద సబ్స్ట్రాక్ సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది ఆ సబ్స్ట్రాక్ పైన ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లుగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లుగా అయితే ఈ స్టెప్ సిక్స్ వరకు ఆల్రెడీ నిన్న ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ డయోడ్స్ ఆన్ మోనోలిథటిక్ ఐసిస్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అవే స్టెప్స్ సిక్స్ వరకు ఐమ్ రైట్ ఆర్ నాట్ సేమ్ స్టెప్స్ ఏ కదా సో స్టెప్ సిక్స్ వరకు సేమ్ స్టెప్స్ మనం నిన్న ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అవే స్టెప్స్ స్టెప్ సిక్స్ వరకు కూడా ఓకే అయితే స్టెప్ సెవెన్ స్టెప్ ఎయిట్ స్టెప్ నైన్ అనేది కొత్తగా అంటే ఇక్కడ మనం ట్రాన్సిస్టర్ ని ఫామ్ చేయాలి అంటే ఇవి అగైన్ మనం పెట్టుకున్న స్టెప్స్ అనమాట ఓకే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టెప్ సెవెన్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా స్టెప్ సెవెన్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది మన స్టెప్ ఫోర్ దగ్గర ఏం జరిగిందో అదే స్టెప్ సెవెన్ దగ్గర కూడా మళ్ళీ జరుగుతుంది స్టెప్ ఫోర్ దగ్గర ఏం జరిగింది ఎస్ఏ ఓటో లేయర్ అనేది మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాము హోల్ చేస్తున్నాము అంటే ఇచ్చింగ్ చేస్తున్నాము ఇచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు అక్కడ ఏమైంది ఎన్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయ్యింది ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఎస్ఏఓటో ప్యూర్ ఎస్ఏఓటో లేయర్ అయితే ఫామ్ అయిన తర్వాత దానికి మధ్యలో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇచ్చింగ్ చేస్తున్నాం సో ఇచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత అంటే మనం హోల్ పెట్టుకుంటున్నాము ఆ పెట్టుకునే దాన్నే మనం ఏమంటామని చెప్పాను విండో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ విండో వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనకి బయట ఏం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ సో పీ సబ్స్ట్రాక్ అనేది బయటకి ఎక్స్పోజ్ అవుద్ది అనమాట అది స్టెప్ సెవెన్ ఒక్కసారి స్టెప్ సెవెన్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఏ హోల్ ఈస్ దెన్ ఇచ్డ్ అట్ ద సెంటర్ సో మళ్ళీ మధ్యలో హోల్ పెట్టుకుంటే సో సెంటర్ లో మనం హోల్ పెట్టుకుంటున్నాం ఆఫ్ దిస్ లేయర్ ఏ విండో ఈజ్ నౌ ఫార్మ్డ్ సో మళ్ళీ విండో అనేది ఆ హోలింగ్ పెట్టుకునే దాన్నే మనం విండో అంటాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఏ విండో ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ సో మధ్యలో సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ లో మనకి విండో అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్పోజింగ్ ద పీ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సెవెన్ సో ఫిగర్ సెవెన్ లో చూపి చూపించిన విధంగా సో మనకి ఇక్కడ పీ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు రైట్ సో మళ్ళీ మనం ఎయిత్ వన్ చూసుకున్నట్లుగా అయితే ఎయిత్ వన్ లో ఏం జరుగుతుంది స్టెప్ ఎయిట్ లో ఏం జరుగుతుంది సో మనం విండో అనేది ఏర్పడింది హోలింగ్ పెట్టుకొని మనకి ఇక్కడ ఏమో ఎన్ లేయర్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయ్యింది ఇక్కడ పీ లేయర్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయ్యింది ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది మనం పీ ట్రైవాలెంట్ బౌండ్ ట్రైవాలెంట్ ఐటమ్స్ అన్నింటిని పంపించి డిఫ్యూజ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ పీ సబ్స్ట్రాక్ అనేది ఫామ్ అయ్యేటట్లుగా చేసాము అయితే ఇక్కడ స్టెప్ ఎయిట్ దగ్గర మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడండి అక్కడ ట్రైవాలెంట్ ఐటమ్స్ ని పంపిస్తాము ఇక్కడ పెంటావాలెంట్ ఐటమ్స్ ని పంపిస్తాం అనమాట స్టెప్ ఎయిట్ దగ్గర ఓకే ఒకసారి జాగ్రత్తగా మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే పెంటా వ్యాలెంట్ ఐటమ్స్ అనేవి పంపించి 
అక్కడ మనకి ఎన్ లేయర్ అనేది డిఫ్యూజ్ అయ్యేటట్లుగా చూస్తున్నాం ఒక్కసారి మనం స్టెప్ ఎయిట్ మనం చూసుకునేటట్లుగైతే నవ్ వి పాస్ పెంటా వ్యాలెంట్ ఆటమ్స్ నవ్ వి పాస్ పెంటా వ్యాలెంట్ ఆటమ్స్ త్రూ ద విండో ఈ విండో ద్వారా పెంటా వ్యాలెంట్ ఆటమ్స్ అన్నింటిని పంపించి ద పెంటా వ్యాలెంట్ ఆటమ్స్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు ద ఎపిటాక్సల్ లేయర్ సో పెంటా వ్యాలెంట్ ఆటమ్స్ అనేవి ఈ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ లో డిఫ్యూజ్ చేసి to form an n type material as shown in figure 8 so n type material anadi form ayetattlu ga chustunnam anamata so ee figure lo chupinchina vidhanga ee n type material anadi form ayetattlu ga chustunnam right is this clear everyone next yes, sir. step 9 the grain jarutundandi malli pure oxygen very good excellent so malli em chestunnamo pure oxygen ni pampinchi మళ్ళీ అగైన్ కంప్లీట్ ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయ్యేటట్లుగా చూస్తున్నాం అనమాట మళ్ళీ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ పంపించి మళ్ళీ కంప్లీట్ ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయ్యేటట్లు చూస్తుంది స్టెప్ నైన్ దగ్గర అదే జరుగుతుంది చూడండి స్టెప్ నైన్ సో ద ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ ఈజ్ రీఫార్మ్డ్ ఓవర్ ద వేఫర్ బై పాసింగ్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ సో ప్యూర్ ఆక్సిజన్ పంపించి మళ్ళీ ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ అనేది రీఫార్మ్డ్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఫామ్ అయ్యింది యాజ్ షోన్ ఫిగర్ నైన్ సో ఫిగర్ నైన్ లో చూపించిన విధంగా మనకి ఫామ్ అయింది అని చెప్తున్నాడు ఓకే రైట్ ఫిగర్ టెన్ లో ఏం జరుగుతుందండి వెరీ గుడ్ సో ట్రాన్సిస్టర్ టెర్మినల్స్ అనేవి ఎక్కడైతే మనం పెట్టుకోవాలో ఆ ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ లో ఆ టెర్మినల్స్ ప్లేస్ అనేవి ఇచ్చింగ్ చేసి మనం ఆ టెర్మినల్స్ ప్లేసెస్ లో మనం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ టర్మినల్స్ ని పెట్టుకుంటామని చెప్తున్నాడు రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ టెన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ అటాచ్ ద టర్మినల్స్ టర్మినల్స్ ని అటాచ్ చేయాలి ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇచ్చింగ్ ద ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ ని ఇచ్చింగ్ చేసి సో ఎక్కడైతే కావాలో ఆ డిసైడ్ లొకేషన్స్ లో ఎస్ఐఓ టూ లేయర్ ని ఇచ్చింగ్ చేసి సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం బై డిపాజింగ్ ద మెటీరియల్ యాజ్ ద లొకేషన్ సో ఎక్కడైతే మనకు కావాలో ఆ లొకేషన్స్ లో మనం మెటీరియల్ ని డిపాజిట్ చేస్తున్నాం డిపాజిట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో యాజ్ షోన్ ఫిగర్ టెన్ సో ఫిగర్ టెన్ లో చూపించిన విధంగా సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ వీ గెట్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రాన్సిస్టర్ సో ఈ రకంగా మనం ట్రాన్సిస్టర్ ని మనం ప్లేస్ చేసుకోగలుగుతున్నాము అని చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఫిగర్ సో ఇక్కడ ఫిగర్ లెవెన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సింబల్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ వెరీ గుడ్ సో ఫిగర్ లెవెన్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ సింబల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ అయితే ఈ యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ సో దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎందుకు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఒక టర్మినల్ అనేది ఎన్ దగ్గర పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ ఇంకొక టర్మినల్ అనేది పి దగ్గర పెట్టుకున్నాము ఇంకో టర్మినల్ అనేది ఎన్ దగ్గర పెట్టుకున్నాము సో అందువల్ల ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఎన్ పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ సో ట్రాన్సిస్టర్ కి త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే టర్మినల్స్ వెరీ గుడ్ సో మనకి ఈ యొక్క ఎన్ పిఎన్ ప్లేసెస్ దగ్గర ఒక దగ్గర బేస్ పెట్టుకుంటాం సో ఎమిటర్ కలెక్టర్ పెట్టుకుంటాం ఎమిటర్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సిస్టర్ ని మనం ఈ యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ ని ఈ యొక్క మోనోలిథిక్ ఐసిస్ పైన ఫ్యాబ్రికేషన్ చేస్తున్నాం ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఏంటి పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది fabrication transistor on monolithic ices so uh, having any doubts regarding to this concept ipudu daaka cheppin dantlo emaina doubt unda no sir addamaindamma clear ga ante ninna diode concept addam aithe idi easy ga addam ayipoddi mottham anni steps okate mottham anni fabrications okate man okka sar back set page il tippunte anni steps okate steps cheptunnam manam diodes gaane resistors gaane okka sar back set tippkon chodandi రెసిస్టర్ దగ్గర స్టెప్స్ సేమే డయోడ్ దగ్గర స్టెప్స్ సేమే నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ దగ్గర కూడా స్టెప్స్ సేమే ఓకే నేను ఏవైతే సిక్స్ స్టెప్స్ చెప్పుకున్నామో ఆ సిక్స్త్ సిక్స్ స్టెప్స్ ఆ మనకంటే కంప్లీట్ గా అక్కడ మొత్తం ఎయిట్ స్టెప్స్ చెప్పుకున్నామో అయితే ఇక్కడ సిక్స్ స్టెప్స్ సేమ్ స్టెప్స్ ఏ కంప్లీట్ గా చెప్పుకున్నాము సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ స్టెప్స్ అనేవి అగైన్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఫామ్ అయిన స్టెప్స్ అనమాట వై బికాస్ ఇక్కడ మనం త్రీ టర్నల్స్ ని మనం పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎన్పిఎన్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా అడిషనల్ గా ఇవి పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ అయ్యింది రైట్ అప్ టు దిస్ ఎనీ డౌట్స్